गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग और आप लोग देख सकते हो वापस हम आ गए हैं उदयपुर तो आज है मंडे कल संडे था तो कल शाम को ही हम लोग आ गए थे क्योंकि आज से वापस उनको ऑफिस भी जाना था तो बस सुबह का टाइम हो रहा है और मेहू को मैंने मखाने वगैरह सेक के खिलाया दूध पिलाया क्योंकि इतना जल्दी उठ गई जरा मम्मा भूख लग रही है भूख लग रही है कल रात को पता नहीं सही से इसने खाना नहीं खाया था क्या पता और हस्बैंड अभी तक सो रहे हैं मैंने नाश्ता बना दिया था लेकिन अभी तक तो उठे नहीं क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी उनको सही नहीं लग रही है तो अभी तक तो उठे नहीं है मैंने नाश्ता बनाया वो बोले नाश्ता कर मतलब बना ले तो फिर मैं उठता हूँ लेकिन फिर भी नहीं उठे उनके ना सर्दी सुखाम की वजह से कान पूरा एक सुन हो गया है और आज तो बुखार जैसा भी थोड़ा थोड़ा उनको लग रहा है तो नहीं तो देखते हैं फिर हॉस्पिटल जाएंगे और अब मैंने सोचा चलो मैं भी थोड़ी देर ना लेट गई थी ऐसे ही क्योंकि ना मेरी भी मतलब पूरी बॉडी पेन हो रहा है मतलब वो गाड़ी में बैठते ना इतनी देर तक तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सुबह जल्दी तो नहीं उठा गया मेरे से भी और फिर उठ के भी नाश्ता वगैरह बनाया मेरे को खिलाया पिलाया थोड़ी देर मैं भी ऐसे ही लेटी हुई थी मैं सोचा चलो अब तो उठते हैं क्योंकि घर की भी सफाई करनी है इतने दिन से घर भी बंद था तो ऐसा ही हो गया धूल मिट्टी वगैरह और बालकनी कबूतर ने इतनी जल्दी कर दी है और घर भी ऐसा छोड़ के चले जाते हैं ना मतलब जल्दी जल्दी में तो वो बस सफाई वगैरह करेंगे फिर खाना वगैरह बना के मैं इनको खाना खिलाते ही भेजूँगी फिर बाद में ये मैं हूँ चला रही यहाँ पर साइकिल इसकी साइकिल हम बाहर कहीं जाते हैं तो मतलब ऐसे अंदर रख के चले जाते हैं और ये तो अंदर ही रखते हैं तो यहाँ पे साइकिल से सीधा उस देखना गाड़ी में जाएगी फिर वहाँ से सीधी इस पर बैठेगी तो ये कारना में चल रहे हैं इसके सुबह सुबह तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं सारे बैग अनपैक कर देती हूँ क्योंकि फिर जो चीज़ें चाहिए होती है बार बार बैग में से लेनी पड़ती है क्योंकि ज़रूरत की चीज़ें ही लेके जाते हैं तो जो जो ज़रूरत की चीज़ें काम भी आएगी तो बार बार बैग वगैरह खोलना भी पड़ेगा कपड़े वगैरह भी जो धोने के हैं वो अलग निकालने पड़ेंगे और बैग को भी अपनी जगह पर रख के फिर ही घर की सफाई करते ना तो सही रहता है फिर बाकी वापस सब इधर उधर हो जाता है तो इसलिए मैं फटाफट से बैग वगैरह खाली कर रही थी और कुछ कपड़े तो पहनने में ही नहीं आए बिल्कुल और मेहू के ठंड के जितने भी कपड़े लेके गई थी बिल्कुल वहाँ क्योंकि वहाँ तो गर्मी जैसा हो रहा था माहौल लेकिन यहाँ पे क्या दो चार दिन से मैं मेहू बीमार थी तो उसको ठंड वाले कपड़े ही पहना रही थी इसलिए फिर मैं लेके गई थी क्या पता इसकी तबीयत सही नहीं हो तो फिर पहनाने पड़ेंगे तो काम तो कुछ नहीं आए तो यहाँ पर धोने के कपड़े भी अलग निकाल दिए मैंने और अभी मैं ऐसे एक बार फोल्ड करके रख दूँगी इनको बाकी सब सेट करेंगे आराम से और घर ऐसा हो जाता है ना मतलब दो चार दिन भी बंद करके चले जाते हैं ना तो जाले वाले ना मतलब बहुत ही ऐसा हो जाता है ये मेरी सासू माँ की ड्रेस भी मैं ले आई थी मैंने बोला मैं ही सिलवा दूँगी इसके उसको और कोटा भी लगा दूँगी मैं ही कभी टाइम मिलेगा तब तो ये सिलवाने दूँगी तब फिर मैं कोटा भी लगा दूँगी और नाप भी ले आई थी मैं उनका तो बस फटाफट से ये बैग वगैरह खाली करेंगे और फिर सफाई करेंगे घर की और यहाँ पे एयर वगैरह भी निकाल के रख दूँगी क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऐसे में रेगुलर में नहीं पहनती हूँ मैं तो कुछ पहनती नहीं हूँ कानों में कहीं बाहर जाना हो तो, तो फिर कुछ पहन लेती बाकी मेरे कान के ना छेद बहुत बड़े हो गए मेहू ने खींच खींच के तो मैंने निकाल के रख दिए इनको भी बस यहाँ पर फिर मैं आ गई थी किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए हस्बैंड उठ चुके थे तो उन्होंने बोला कि मैं फ्रेश होकर नहाता हूँ तब तक तो फटाफट से खाना बना ले तो फिर खाना खा के ऑफिस निकलूँगा तो उनकी भी तबीयत तो सही नहीं थी लेकिन ऑफिस भी बहुत दिन हो गए थे गए हुए तो ऑफिस जाना भी ज़रूरी था क्योंकि काम बहुत रह जाता है फिर तो इसलिए मैं ऐसा सोचा कि चलो फटाफट सब खाना बना ही लेती हूँ टाइम तो हो ही गया वैसे भी तो ये खा के चले जाएंगे और फिर बाद में हम भी खा ही लेंगे और तबीयत तो मेरी भी ऐसी ही हो रही थी क्योंकि हाथ पर इतने ज़्यादा मतलब पेन हो रहा था ना मुझे लग रहा था सो जाऊँ कुछ भी ना करूँ लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा क्या करेंगे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा इसलिए फटाफट से खाना बना लूँगी तो मैं हूँ देख सकते हो आप लोग बीच बीच में आके इतना परेशान करती है ना बाकी मैं कुछ भी करती हूँ ना इतना नहीं बस जब खाना और बर्तन ये दोनों मतलब काम करती हूँ ना तब बहुत ज़्यादा परेशान करती है पता नहीं मैं एक जगह खड़ी रह सब काम करना होता है ना इसलिए फिर उसको अच्छा नहीं लगता है तो फिर मैंने आटा लगा लिया यहाँ पर सब्जी भी छोंक दूँगी नमकीन की सब्जी बनाऊँगी क्योंकि अभी कुछ लाया हुआ भी नहीं है और 
टमाटर एक दो पड़े थे और प्याज पड़े थे तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये सब्जी बन जाएगी बाकी और तो क्या ही बनाए और ये मैंने हस्बैंड से दही मंगवाया था वो ऑफिस जाते वक्त लिफ्ट में रख के चले गए थे क्योंकि ना मेरे तो दही मतलब के बिना रोटी उतरते ही नहीं है वो तो फिर भी खा के चले गए लेकिन मैं हूँ भी नहीं खाएगी फिर मुझे भी दही के बिना नहीं अच्छी लगती रोटी तो फिर मैंने रोटी भी नहीं बनाई थी मेरे लिए मैंने बोला आप दही रख के जाना फिर मैं रोटी खाऊँगी तो वो खाना वाना खा के चले गए थे ऑफिस और अब मैं मेरे लिए रोटियाँ वगैरह बना लूँगी और फिर मैं और मैं हूँ दोनों खा लेंगे और फिर बाद में ही मतलब जो भी बर्तन वगैरह है और नहाना वगैरह ये सब करूँगी तो ये था मेरा आज का लंच हाय गाइस तो मैं कल का ब्लॉग ही कंटिन्यू कर रही हूँ आज नेक्स्ट डे हो चुका है और कल आप लोगों ने देखा मैंने खाना वगैरह खाया उसके बाद मैंने नहाई वगैरह और फिर मेरे तो क्या मतलब तबीयत ख़राब हुई है वो ठंडे पानी से नहाने से बुखार भी आ गया था और बॉडी पेन तो मैंने आपको पहले ही पता था कि हो ही रहा था उसके बाद फिर पीरियड्स भी हो गए और क्या गंदी वाली हालत हुई है ना बहुत ज़्यादा पता नहीं ठंडे पानी से नहाने से या फिर पेन से पता नहीं बुखार बहुत तेज़ आ गया था दो कम्बल लोड़ के मैं सोई हूँ और सबसे ज़्यादा ना मीहू परेशान हो गई थी क्योंकि ऐसे तबीयत ख़राब हो जाती है ना तो सबसे ज़्यादा मीहू परेशान हो जाती है मेरे से भी ज़्यादा क्योंकि ये ऐसा होता है कि मम्मा क्यों सो रही है ओढ़ ओढ़ के मैं ना सोती भी हूँ मुँह पे पूरा ओढ़ के तो फिर इसको बहुत अकेला अकेला लगता है तो फिर ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं किया था मैंने कल क्योंकि ऐसी हालत नहीं थी मेरी तो फिर उसको मैं आज ही कंटिन्यू कर रही हूँ और अभी बस दोपहर का टाइम हो रहा है मैं अभी बस चावल वगैरह बना के आई हूँ दाल मैंने सुबह बना दी थी इनकी लंच के लिए बनाई थी तब इनके लिए रोटी बना दी थी और हमारे लिए अब मैंने चावल बनाए हैं तो बस आज का ब्लॉग आज इसको कंप्लीट कर दूँगी मैं तो ब्लॉग में एंड तक बने रहना मैं भी क्या कर रही है हुँ? और इधर एक गेहूँ भी निकाला है मैंने क्योंकि इनको साफ भी करना है मुझे आटा ख़त्म होने वाला है क्या खाना है बेटा हाँ तुमने तुमने थोड़ी देर पहले क्या बोला था क्या खाना है मम्मा ना चौचे नहीं खाते फिर तेरे टीत का टीत दिखा ना ये गंदे हो जाते हैं फिर है ना इसमें फिर कीड़े आ जाते हैं तो चॉकलेट खाती है ना यहाँ पे तो फिर कीड़े को पता चल जाता है कि मेहू ने तो चॉकलेट खाई है तो फिर वो चॉकलेट खाने के लिए यहाँ घुस जाते हैं कि हम भी चॉकलेट खाएंगे इसलिए चौचे नहीं खाते हैं ओके खाई नहीं खाते <laughs> है ना तो मस्ती कर रही है उंगली नहीं खाती गंदी बात है अपन चावल खाए चावल खाएगी तो क्या खाएगी वैसे मोह नहीं बनाते गंदी बात है <laughs> आज ना पता नहीं कुकर में क्या हो गया था ना तब 
मैंने जैसे ही कुकर चढ़ाया ना तो एकदम से कुकर ऐसे ब्लास्ट जैसी आवाज आई और ये पूरा पानी एक ही बार में निकल गया फिर मैंने वापस से कुकर चढ़ाया और सही है कुकर में तो कोई दिक्कत नहीं थी पर पता नहीं ये क्यों हुआ मेरे साथ मैं डर बहुत ज्यादा गई थी मैं इतनी खतरनाक वाली डरी हूँ ना मतलब मैं बालकनी में थी और एकदम से आवाज आई मुझे लगा कुकर फट गया मेरे साथ दो बार हो चुका है पहले यहाँ नहीं मतलब पहले हुआ था वहां पे घर पे और बहुत ज्यादा डर गई थी बहुत ज्यादा मैं बंद करने आई ना गैस जब भी इतना दूर से मैंने बंद किया ना मतलब इतना ज्यादा डर लगता है मुझे इन सब चीजों से फिर इतनी हिम्मत जुटा के वापस कुकर चढ़ाया क्योंकि मैंने देखा कुछ भी नहीं हो रहा कुकर में सब कुछ सही था पता नहीं हुआ क्यों थो पता नहीं चलो फटाफट से खाना खा लेते हैं तो क्या खाना खाने के बाद में मैं मेहू को सुलाने लगी थी तो मेहू के साथ में मुझे भी नींद आ गई थी तो फिर ऐसी आंख लगी कि वापस नींद खुली नहीं और शाम हो गई और फिर उठ के देखा तो अरे यार गेहूँ साफ करने थे वो भी रह गए मेरे तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर अभी तो उजाला भी है तब तक मैं फटाफट से जितने होते हैं उतने गेहूँ साफ कर लेती हूँ क्योंकि फिर आटा खत्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी तो क्योंकि आज मैं साफ करूंगी तो कल ये मतलब सुबह डाल के आएंगे चक्की पे इधर देखो क्या हो आपकी आंख के तो गैस फाइनली गेहूँ वगैरह साफ हो गए हैं और अब खाना बनाना है मेहूँ के पापा उसको थोड़ी देर नीचे लेके गए हैं अभी उठी थी थोड़ी देर पहले और उसकी आँख में आपको मैंने दिखाया पता नहीं या तो कोई चीटी विटी मतलब वो हो गई है या फिर पता नहीं क्या हो गया तो एक आँख में थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई है यहाँ से नीचे नीचे से तो बस अब खाना क्या बनाना है वही देखना है और गेहूँ साफ करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई क्योंकि इतना ज़्यादा कचरा इतना ज़्यादा कचरा निकला ना अंदर से तो अब कल कब पिसवाएंगे आटा वो तो पता नहीं सॉरी गेहूँ मेरे से ना पता नहीं आटा आटा ही निकलता मतलब आटा पिसवा ही निकलता मैंने एक बार ना मिनी ब्लॉग भी डाला था एक कुछ के चार दिन से आटा नहीं पिसवा रहे उस पर भी मुझे कमेंट भी आया था कि आटा नहीं गेहूँ पिसवाने होते हैं लेकिन पता नहीं मैं आटा ही निकलता है और उसमें ना वो भी था कि चार दिन से यूँ था कि एक दिन तो जिस दिन मतलब आटा था उसी दिन हम लोग एक दिन तो बाहर चले गए थे फिर नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था तो उस दिन आटा पिसवाया ही नहीं गेहूँ पिसवाया ही नहीं उसके बाद में नेक्स्ट डे इनके फ्रेंड्स वगैरह आए हुए थे तो उस दिन भी हम लोग बाहर चले गए थे तो तीन दिन तो हमने बाहर खाना खाया था कंटिन्यूसली और चौथे दिन फिर आ, हाँ चौथे दिन फिर उसके बीच में शायद एक दिन गए थे लेकिन ना मिला नहीं था वो चक्की वाला और चौथे दिन फिर खिचड़ी वगैरह बना ली थी तो ऐसे करते करते ना मतलब चार दिन चार पाँच दिन हो गए थे मतलब तो इसलिए वो ऐसा हो गया था कि चार दिन हो गए आटा गेहूँ नहीं पिसवा रहे ऐसा हो गया था एक मिनट फोन आ रहा है तो क्या इस पतिदेव की फरमाइश आई है कि उनको खानी है मैगी और सच में मुझे मैगी खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है पता नहीं मेरे को तो किसी ने नज़र लगा दी वैसा हो रहा है मैगी मतलब सुन के ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मुझे पास्ता अच्छे लगते हैं लेकिन मैगी आजकल थोड़ी कम पसंद आ रही ना वो मसाले का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा मैगी का जो मसाला आता है मैगी का वो पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन अब मैंने बहुत ज़्यादा बोला कि नहीं 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 आप जो बोलो वो बना दूंगी लेकिन मैगी नहीं लेकिन वो नहीं मान रहे कि मुझे आज मैगी ही खानी है तो अब मैगी ही बनानी पड़ेगी बोले तेरे लिए कुछ अलग बना ले मेरे लिए मैगी बनाते तो अब अलग अलग तो बनाने की मेरी हिम्मत नहीं होती है तो कोई बात नहीं चलो आज मैगी खा लेंगे तो अब मैगी ले क्योंकि मैगी तो हमने कितने ही दिनों से लाई नहीं है घर में तो वो लेके आएंगे बाद में बनाऊंगी तब तक मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि ना गेहूँ साफ करते करते ना मेरी कमर बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गई है तो थोड़ी देर मैं अब लेटूंगी वो आएंगे तब तक फिर फटाफट मैगी तो बन जाएगी टाइम ही लगेगा उसमें पापा ने कचरा दिला दिया तुझे फिर मेरे को बोलेंगे बीमार हो गई <laughs> 